Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É, tô um pouquinho sumida aqui do canal, né? Tem sido semanas aí, temos tido algumas semanas um pouco conturbadas por aqui, um pouco complicadas, né? Tempos aí de pandemia e, enfim, é, tem sido um pouco difícil, sabe? Ter motivação e vontade de vir aqui gravar vídeo pra vocês. Mas, por outro lado, é algo que sempre me faz tão bem, sabe? Então, eu fico sempre é, tentando retomar e tentando criar forças, assim, para voltar. E aí, hoje eu tava me sentindo bem, assim, é... e fiquei com vontade de vir aqui gravar um vlog. E pensei em fazer um vlog de leitura, porque ontem eu consegui comprar um livro que eu tava querendo muito. E essa semana eu tô um pouquinho mais tranquila de trabalho também. Então, pensei que seria uma combinação boa aí para fazer um vídeo aqui para vocês. E hoje fiquei super feliz, porque amanheceu bem nublado, assim, bem é, chovendo, sabe? Choveu a noite toda. Então, é tão gostoso, né? Ficar em casa quando tá chovendo, lendo um livro, tomando um chazinho. <risos> Acho que ia ser gostoso a gente fazer isso juntos. E o livro que eu vou ler, então, neste vlog é o Torto Arado. Vamos ver se foca aqui para vocês verem a capinha. É um livro que faz muito tempo já que eu tô a fim de ler e foi indicado por muitas pessoas que eu gosto, assim, sabe, que eu admiro, que eu compartilho das visões de mundo e é, um pouco das visões políticas, enfim. E, nossa, tem sido muito indicado esse livro. Uh, eu acho que deve ser muito bom. Tem gente aí que tá até dizendo que ele vai ser um novo clássico de tão bom que ele é. E tô super empolgada, vou ler aqui pra vocês sobre o que é o livro, né? Só pra vocês, se por um acaso não souberem. Um texto épico e lírico, realista e mágico, que revela, para além da sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sobre a cama da avó. Ocorre então um acidente... E para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta com uma história de vida e morte, de combate e redenção. Bom, então é isso. Vocês me acompanham então, nesse vlog é, de um dia nublado, cheio de cafés, cookies e leituras. <risos> impressões assim da leitura, já são 5 horas, é, eu li acho que 25% do livro e já tô gostando assim, é uma leitura muito fluida assim, a escrita muito gostosa sabe, de acompanhar e a história bem interessante assim, você fica, é, Entra e já não quer parar assim de ler, sabe? Já fica bem por dentro da história e ela vai te levando de um jeito 
é bem fluido mesmo, assim, gostei da escrita dele. E a história, ela é narrada por uma das irmãs aqui da, da, do Torto Arado, né, que é a Bibiana e a Belonísia. E é narrado pela Bibiana e logo no primeiro capítulo tem um acontecimento que me parece ser o acontecimento que marca ah, para sempre e toda a história do livro, assim, em relação a essas duas irmãs, né? Eu não sei se eu posso contar, não sei se é spoiler, eu vou ler mais um pouco e depois eu falo é, mais, uh, mas tem um acontecimento ali com as duas que me deu a impressão, pelo jeito que foi escrito, não sei se foi um acontecimento meio mágico ou se foi algo de fato, assim, real, sabe? Uh, mas tem esse acontecimento e isso vai unir essas duas irmãs, assim, é, pelo que eu percebo, por toda a vida, sabe? Porque deixa elas é, totalmente ligadas, assim, uma à outra, né? E a história, então, é narrada pela Bibiana, né? E a gente também começa a perceber nesse começo, assim, nesse início, os pais, assim, trabalham numa fazenda que se chama Água Negra. E a gente também começa a perceber que o tipo de trabalho que ele faz são situações, assim, análogas à escravidão. Tá? Ainda não tenho certeza, mas pelo, pelo jeito que ele descreve, sabe? Ele tem algumas falas, assim... É, que fala que a coisa, o trabalho não envolve dinheiro e eles conseguem apenas um, um pedaço de terra para construir uma casa, só que tem que ser uma casa simples, é, de barro, sabe? Você não pode ser de alvenaria. A casa precisa ser como se fosse assim, temporária, sabe? E enfim, não envolve pagamento, né? Então parece ser um trabalho muito árduo uh, na fazenda, né, colhendo, plantando, então é bem triste, assim, né, essa situação, e achei interessante também porque, por enquanto, a gente não sabe em que época que, que se passa essa história, então você fica pensando, né, pode ser épocas recentes, pode ser agora, né, ou pode ser um pouco mais mais antigamente, assim, mas fica claro, né, que o livro vai retratar, então, a história dessas famílias que é, vivem nessas situações, né, análogas à, à escravidão. O pai delas, eu achei um personagem interessante, é o Zeca Chapéu Grande, e ele é tipo um curandeiro, assim, e assim, o livro tem muita, é, uma riqueza cultural, assim, e muita herança, assim, é, da África, sabe? Tem um, um, uma religião aqui que eu não, não conhecia, né? Eu tô conhecendo muitas coisas agora, tô pesquisando, não muito pra não tomar nenhum spoiler, né? Mas eu tô guardando algumas palavras, assim, que eu não conheço. Então eles falam aqui uma celebração de jaré. E eu procurei aqui, né? Fala que é uma prática religiosa de matriz africana presente exclusivamente na região da Chapada Diamantina, lá na Bahia. Então é muito interessante, assim, é uma cultura, uma riqueza cultural, assim, que é muito desconhecida, né? Acho que acredito para a maioria de nós, então estou gostando muito desses detalhes. É, gostei muito da personagem que é a avó das meninas também, uh, ela traz também uma riqueza, uma sabedoria, assim, é muito interessante e lembrou um pouco assim a minha, a minha própria avó, eu não sei se é pela influência do nome, porque ela, ela se chama Donana e a mãe do meu pai, ela chama Ana Maria, a gente chama ela de Vó Ana, mas o meu pai chama ela de Donana, então eu lembrei muito dela, assim. Enfim, é, eu acho que vai ser uma leitura bem intensa, vai me apresentar muitas faces, assim, de uma realidade muito dura do Brasil, né, que muitas vezes a gente desconhece e ao mesmo tempo o livro parece ter essa coisa meio mística, meio mágica, assim, então eu tô gostando bastante da leitura e vou ver se eu continuo mais um pouco hoje, porque eu pretendo terminar esse livro amanhã pra postar esse vídeo na quinta-feira, vamos ver se eu vou conseguir, e é isso.
Oi, gente! Já estamos no dia seguinte, acho que eu ainda não falei pra vocês, né? E acabei de parar de ler. É, fui tomar um banho, dar uma almada aqui na casa, agora eu vou fazer almoço, vou fazer uma couve flor assada. E aproveitei pra vir aqui conversar um pouquinho com vocês do avanço da leitura, né? Acho que eu tô em 65% e tô gostando muito dessa parte da leitura. É, quem tá narrando agora é a Belonísia, a outra irmã, né? E tô achando muito forte essa parte dela, assim. Tô gostando mais do que quando foi a narração da Bibiana. É... E a Belonísia nos apresenta uma outra faceta agora dessa história, né? É... Que além de ser essa situação deplorável, assim, que eles vivem, situação de extrema pobreza, de escravidão, né? É, tem o fato ainda de que ela é uma mulher, então as coisas podem piorar muito, né? Quando você é uma mulher e, infelizmente, o marido dela é, sujeita ela a vários tipos de abuso, né? É, psicológico, enfim, muitas coisas bem tristes, assim, bem complicadas. E, ai gente, que livro sensacional, assim, é um livro que todos deveriam ler, principalmente nós brasileiros, assim, porque conta muito, né, dessa nossa história. E vou fazer uma mocinha aqui, vou cortar essa, essa couve-flor, eu gosto de cortar ela em pedaços, assim, grandes e colocar pra assar, fica bem gostoso. E depois eu vou dedicar a minha tarde a terminar essa leitura e vim aqui concluir o vlog com vocês, é, mas mesmo antes de terminar já recomendo muito esse livro, não dá vontade de parar de ler, sabe, é incrível assim, uma história que todo mundo precisa conhecer e a escrita é maravilhosa, tô amando muito, sabe, então vamos lá, né. Escureceu por aqui, eu terminei torto arado essa leitura que você termina e tem vontade de ficar, tipo, abraçado assim, porque não dá vontade de deixar essa história ir embora. E na verdade, acho que ela nunca vai. É essas histórias que ficam dentro da gente, sabe? É, nessa terceira parte do livro, então, a gente tem uma outra narradora que na verdade não é um ser humano, <risos> é, ela é uma entidade, assim, se chama Santa Rita Pescadeira, e ela é uma encantada do Jaré. É, esses termos eu conheci através desse livro, o Jaré é uma religião de matriz africana, que depois eu acabei pesquisando e vi que é, é uma religião que é só ali dessa, dessa região da Bahia, Uh, e é uma mistura, assim, de várias religiões, de matrizes africanas, e isso no livro é muito interessante, sabe? É muito legal de conhecer, assim, eu fiquei encantada, sabe? E, e aí eles têm esses encantados, que são essas entidades que participam ali da vida deles, enfim, é muito legal. E é um livro extremamente importante, muito bonito o jeito que ele é escrito, é um livro político muito necessário, é, fala sobre racismo, sobre os quilombolas, escravidão, 
sobre o direito à terra, sobre machismo, sobre memória, sobre religião. Então, é... nossa, tem muitos temas aqui super interessantes. Tem várias palavras diferentes, assim, dessa região também que eu não conheço. Eu fui grifando todas aqui pra eu pesquisar e aprender mais. É... Foi um livro muito precioso, eu indico, assim, eu acho que é muito necessário, sabe? Assim como uh, todos os clássicos, né, da literatura brasileira. É... Eu acho que ele vai se tornar um clássico. E amei demais, assim. Não sei muito mais o que dizer, porque... É, tem tanta coisa interessante que dá vontade de conversar, mas aí seria spoiler. É legal você ir descobrindo ao longo da história, sabe? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo, lendo essa leitura tão importante é, para os nossos tempos e... né, para todos os tempos, na verdade. E... É, vou deixar os links aqui da, na descrição uh, do livro, tanto do e-book como do livro físico. Eu deixo também sempre o link do Kindle, se por um acaso vocês forem adquirir pela Amazon. É, a gente tem o link da Amazon, então a gente ganha uma pequena comissão, vocês ajudam aqui o canal. E é isso, gente. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostado do vídeo. Comentem aqui se vocês já leram Torto Arado, ou se vocês estão a fim de ler depois de assistir esse vídeo. E a gente se vê então no próximo. Tchau! <música>